ഹായ് ഓൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ വാല്യൂ സ്റ്റേഷൻസ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എവിഡൻസ് ബേസ് പ്രാക്ടീസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മൈ നെയിം ഈസ് പുണ്യ വെൽക്കം ടു ദി വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എവിഡൻസ് ബേസ് പ്രാക്ടീസസ് ആണ് എവിഡൻസ് ബേസ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ നേഴ്സിംഗ് പ്രാക്ടീസിൽ കാലക്രമേണ കുറെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചില പ്രാക്ടീസുകളിൽ അതൊക്കെ ഓരോ എവിഡൻസിന്റെ ബേസിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന്റെ ഒരു വലിയ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നമ്മൾ ആദ്യം ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കാൻ പഠിച്ചത് തെർമോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റർ ആയിരുന്നു അതിങ്ങനെ കുലുക്കി മെർക്കുറി താഴ്ത്തി പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ചുകളൊക്കെ നടത്തിയപ്പം എന്താണ് തെർമോമീറ്ററിൽ മെർക്കുറി ഉണ്ട് അത് പൊട്ടി മെർക്കുറി സ്പില്ലേജ് ഉണ്ടാവും അത് സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ആണ് പിന്നെ അത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടെ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങൾ അതിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് എന്തായി സിന്റെ ശാസ്ത്രം ഒരുപാട് മാറിയപ്പോൾ എന്തായി ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ ആയി ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ ആയാലും നമ്മൾ കുറെ നേരം വെക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് മാറി എന്തായി പിന്നെ കൊറോണ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമോമീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുന്നത് ചെവിയിലാണ് ചിമ്പാനിക് തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അഡൽസിനും നോക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യം തന്നെ നോക്കുക ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് തന്നെ എന്തോ ഒരു മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളുടെ പുതിയ പുതിയ എവിഡൻസുകൾ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് മാറാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ മാറാൻ കാരണം റിസർച്ചുകളാണ് റിസർച്ചുകൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ എല്ലാ നേഴ്സിംഗിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റിസർച്ചുകൾ വന്ന് പുതിയ എവിഡൻസുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് മാറും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസസ് സോ നമുക്ക് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസിന്റെ ടോപ്പിക്കൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആംഗിൾ സ്പ്രെയിൻ ഒട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ ബെഡ് സൈഡ് ഹാൻഡ് ഓവർ സെർവിക്കൽ സ്ക്രീനിങ് ക്യാൻബറി ജ്യൂസ് ആൻഡ് യൂട്ടിഐസ് ഡിമെൻഷൻ ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഡയബറ്റീസ് ഫീമെയിൽ എം ഐ സിംറ്റംസ് ഫീവർ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഒബിസിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് പ്രഷർ അൾസർ പ്രിവെൻഷൻ റീസ്ട്രെയിൻ സലൈൻ വേഴ്സസ് ടാപ്പ് വാട്ടർ സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ ഹണി ഡ്രസ്സിംഗ് ഫോർ വീനസ് ലെഗ് അൾസേഴ്സ് ഇത്രയാണ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസിന്റെ ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പത്ത് മിനിറ്റ് അന്ന് ആവുമ്പോൾ എക്സാമിനർ പറയും പെന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങി പോകാൻ പറയും പെന്ന് വെച്ചിട്ട് പോകേണ്ടി വരും സോ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എഴുതണം എളുപ്പം എഴുതണം ആൻഡ് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പ്രൊഫഷണൽ വാല്യൂ പോലത്തെ ഒരു സയൻസ് സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുക എഴുതുക നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഒരു സിനാരിയോ ഉണ്ടാവും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇട്ട് എഴുതി വെക്കുക എല്ലാ എക്സാമിനും പ്രൊഫഷണൽ വാല്യൂ എവിടെ സ്പേസ് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കൂടിയിരുത്തുന്നത് എളുപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അവരിങ്ങനെ പേപ്പർ തരും എഴുതുക എന്നാണ് പ്രൊഫഷണൽ വാല്യൂ എവിഡൻസ് ബേസ് സോ ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ മയക്കാതിൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഫീമെയിൽ എം ഐ മയക്കാതിൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ ഫീമെയിൽസിലെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എവിഡൻസ് ബേസ് പ്രാക്ടീസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സോ എവിഡൻസ് ബേസ് പ്രാക്ടീസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫീമെയിൽ മയക്കാതിൽ ഇൻഫ്രാക്ഷനകത്ത് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഗെറ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ വിത്ത് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ സസ്പെക്ടിംഗ് എ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എം ഐ ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഈസ് റൂൾഡ് ഔട്ട് she is very worried about her condition and ask what she should do if she experiences this again so ningala vaadile or patient admit aayirikkana female patient aanu admit aayirikkana pullikarikke heart attack kaaranam aanu admit aayirikkunnathu allengi angina angina vandittu heart attack vandittundu and a patient ne take care aayittu ningal assignment nurse aanu chellunu appo avaru ningalodu parayunu ഇങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു ഓക്കെ ഫർദർ ഇനി വരുമ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അല്ലെങ്കിൽ വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെന്
അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത് റെക്കഗ്നൈസിംഗ് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഏർലി ആൻഡ് കറക്റ്റ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് എം ഐ സിംറ്റംസ് ഈസ് വൈറ്റൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു സീക്ക് മെഡിക്കൽ കെയർ പ്രോംപ്റ്റ്ലി ഫോർ എ ബെറ്റർ ഔട്ട്കം സോ അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഐ വുഡ് ടെൽ ദ പേഷ്യന്റ് ദാറ്റ് ഏർലി ആൻഡ് കറക്റ്റ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് എം ഐ സിംറ്റംസ് ഈസ് വൈറ്റൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു സീക്ക് മെഡിക്കൽ കെയർ പ്രോംപ്റ്റ്ലി ഫോർ എ ബെറ്റർ ഔട്ട്കം സോ നമ്മൾ എന്താണ് പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആഞ്ചേല അല്ലെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ സിംറ്റംസ് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് പേഷ്യന്റിനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ആൻഡ് അതൊക്കെ വൈറ്റൽ ആണ് അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ആ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഹെൽത്ത് കെയർ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു നോക്കുക അമിതമായ പെയിൻ ഉണ്ടാവും ആ പെയിൻ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഷോൾഡറിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്ക് ഒക്കെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് നിങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് സ്വെറ്റിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടൈറ്റ്നസ് ഫീൽ ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ആ ഒരു നേച്ചർ പെയിൻ്റെ നേച്ചർ ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്നാ മനസ്സിലാവും ഇതുപോലെ ഇനിയും വന്നാൽ എളുപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം ബേസിക് എം ഐ സിംറ്റംസ് ഞാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നത് ഐ വിൽ ഇൻഫോം ദ പേഷ്യൻ ദാറ്റ് ആസ് എ ഫീമെയിൽ ഷീ മേ നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ സോ ആസ് എ ഫീമെയിൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതലും ഷോൾഡർ ബാക്ക് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ കഴുത്തിന്റെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗം അവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പെയിൻ വരാനുള്ള കൂടുതൽ ചാൻസ് അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് അവർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിന് പൊതുവെ എന്തോ ബാക്ക് പെയിൻ ആണോ അല്ലെ തോൾ തോളിന് വേദനയാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കും ഫീ മെയിൽസിന് ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ അത്ര ഒരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഫീമെയിൽസിന് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ ഇൻഫോം ദ പേഷ്യൻ ദാറ്റ് ഷീ മേ എക്സ്പീരിയൻസ് നോസിയ ബാക്ക് ഷോൾഡർ ത്രോട്ട് നെക്ക് ചീക്ക് ടീക്ക് ആൻഡ് ആം പെയിൻ കേട്ടോ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീമെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ഇവിടെ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ അറിയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ അനുഭവപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ബാക്ക് ഷോൾഡർ ത്രോട്ട് നെക്ക് ചീക്ക് ചീത്ത് ആൻഡ് ആം പെയിൻ കയ്യോ പല്ല് വരെ ജോ ഈ ജോലൈന് പല്ലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് വേദന കൂടുതലും അനുഭവപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഐ വിൽ എംഫസൈസ് ഓൺ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എനി സിംറ്റംസ് വെൻ എവർ ഷീ കൺസിഡർ ദം ടു ബി കാർഡേക്ക് ഓർ നോട്ട് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റംസ് എവിടെങ്കിലൊക്കെ വേദന തോന്നുക നടുവിന് വേദന തോന്നുക അല്ലെ പുറത്ത് വേദന തോന്നുക അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് കാർഡിയാക്ക് റിലേറ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് ഡോക്ടറിനെ അറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിനെ അറിയിക്കുക എന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് വൺ ഐ വുഡ് എൻകറേജ് ദ പേഷ്യൻ ടു കോൾ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇഫ് ഷി എക്സ്പീരിയൻസ് എനി എബോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമെയിൽ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റംസ് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് ട്രിപ്പിൾ നയനിൽ ഉടനെ കോൾ ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടുത്തെ എമർജൻസി നമ്പർ കോൾ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇന്ന സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കും ഈ ഫോൺ നമ്പർ ട്രിപ്പിൾ നയൻ എന്ന നമ്പർ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അത് എഴുതിയിരിക്കും അത് എഴുതിയിരിക്കുക ട്രിപ്പിൾ നയനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ആൻഡ് വിളിച്ച് ഹെൽപ്പ് ആസ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്രയാണ് ഫീമെയിൽ മയോകാർഡിൽ ഇൻഫ്രാക്ഷന്റെ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത് ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോത്ര ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിനാരിയോന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കൂടെ രണ്ട് റിസർച്ചുകൾ തരും ആ രണ്ട് റിസർച്ചുകൾ വായിച്ച് നോക്കി എഴുതി എഴുതാൻ സമയം കുറവായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ചിലപ്പോൾ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് മറന്നു പോയി എന്ന് റീച്ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരെ
സോ മഴക്കാലത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും കാണുക ഓസ്കിയുടെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊക്കെ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകട്ടെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുടെ ബാക്കി ടോപ്പിക്സിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ബായ്